സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഒരു അധ്യയന വർഷം തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനതല വിതരണ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിന്റെ സവിശേഷത വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തെ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പാഠഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനുമായാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിൽ പുതുക്കുന്ന ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മെയ് മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കോട്ടൺ ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി ഇന്ന് നിർവഹിക്കുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രാർത്ഥന സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് ഐ എ എസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയനായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ബി ശിവൻകുട്ടി അവർകൾ ആദരണീയനായ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകൾ ആദരണീയനായ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ അവർകൾ ആദരണീയായ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ മേയർ 
ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ വേദിയിലെയും സദസ്സിലെയും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അധ്യാപകർ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വട്ടം കൂടി പഠിച്ച സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും അധികം പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ വ്യക്തിയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകർക്കുമാണ് ആ സ്കൂൾ ജീവിതം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായി എല്ലാവരും കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കാറായി എല്ലാവരും പരീക്ഷയുടെ തിരക്കിലാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് താമസിയാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വരുന്ന അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പാഠപുസ്തകം എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനും വളരെ മുന്നേ തന്നെ പാഠപുസ്തകം കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി യോഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നടന്നത് ഈ ഓരോ യോഗത്തിലും ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടിയും അതിൻ്റെ വിതരണവും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും തന്നെ അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയ വേണ്ട പേപ്പർ അത് സ്റ്റേഷനറി വകുപ്പാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി കേരള ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് സൊസൈറ്റി കെ ബി പി എസ് ആണ് നിർവഹിച്ചത് അത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പാഠ്യപദ്ധതി മാറാത്ത രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് മാറ്റമാണ് ആ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ മാറ്റം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എസ് ഇ ആർ ടിയിൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ മാറ്റം എല്ലാം പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തക വിതരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്നിവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് മറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകം അച്ചടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് മെയ് മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പുതിയ പാഠപുസ്തകം കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം കുട്ടികളുടെ പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ആ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാഠപുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പുതിയ പുസ്തകത്തിന് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുസ്തകം കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ആ പുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനപ്പുറം പാഠപുസ്തകത്തിന് അപ്പുറം അറിവ് വിജ്ഞാനം ഇതെല്ലാം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകം മാത്രമല്ല പാഠപുസ്തകം മാത്രമല്ല മറ്റ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ ഇന്ന് അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ഒരു മാധ്യമം ആ ഒരു സാധ്യത കുട്ടികളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഏതൊരറിവും അവരുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനോടൊപ്പം സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ലാബുകൾ ഇതൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് ഇന്ന് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പാഠപുസ്തക വിതരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതും ബഹുമാന്യനായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അവർകള
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശവും നേതൃത്വത്തിലുമാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകളാണ് ബഹുമാന്യനായ മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ ബഹുമാന്യനായ എം എൽ എ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം മുഖ്യാതിഥിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ അവർകളുണ്ട് സാറിനെയും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു യോഗത്തിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ബഹുമാന്യായ തിരുവനന്തപുരം മേയർ ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ മാഡത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു വഴുതക്കാട് വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി രാഖി രവികുമാർ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു മാഡത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കെ ബി പി എസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുനിൽ ചാക്കോ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കെ ബി പി എസ് ആണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി നിർവഹിക്കുന്നത് അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ ബി പി എസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ സുനിൽ ചാക്കോയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും തന്നെയുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ കെ ജയപ്രകാശ് എസ് എസ് കെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എ ആർ സുപ്രിയ കൈറ്റ് സി ഇഒ ശ്രീ കെ അൻവർ സാദത് എസ് ഐ ഇ ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബി അബുരാജ് സ്കോൾ കേരള വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പി പ്രമോദ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസർ ശ്രീ ടോണി ജോൺസൺ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ ആർ എസ് സുരേഷ് ബാബു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീമതി എൽ ജി ഇന്ദു ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ മോഹൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഗ്രീഷ്മ ബി സ്കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ രാജേഷ് ബാബു എന്നിവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അധ്യാപകർ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ഷാനവാസ് ആണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നൽകു നടക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ഷാനവാസിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു നന്ദി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ശ്രീ ആന്റണി രാജുവിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന കൺമ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയങ്കരനായ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിലുകൂപ്പ് മന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തു കൂടിയായ ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി ഇവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതയായിരിക്കുന്ന ആരാധ്യയായ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഊർജസ്വലയായ മേയർ ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് ഐ എ എസ് ശ്രീ ഷാനവാസ് ഐ എ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി ടി എയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അധ്യാപകരെ രക്ഷകർത്താക്കളെ പി ടി എ ഭാരവാഹികളെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നാം എല്ലാം ഇന്നിവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ ഇനിയും രണ്ടര മൂന്ന് മാസം ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നു എന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും 
ഇത്ര നേരത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠപുസ്തകം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരളം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാഠപുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓണപരീക്ഷയും ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാഠപുസ്തകമില്ലാതെ ഓണപരീക്ഷ എഴുതിയ അനുഭവമുള്ള നിങ്ങളുടെ സീനിയറായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരവധിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പോലും കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആർക്കും ഇല്ലായിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയും ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതൽ തുടങ്ങി വെച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നേരത്തെ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള പദ്ധതി ഈ വർഷം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഏതാണ്ട് എൺപത് ദിവസത്തിനപ്പുറത്ത് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവധിക്കാലം പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായി കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ വിദ്യാ വിദ്യ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ അധ്യാപകർക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ മികവോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ പാഠപുസ്തകം കിട്ടുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇത്രയേറെ കരുതൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പണ്ടൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളെന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഓലമേഞ്ഞത് ഏറിയാൽ ഓടിട്ടത് ഇരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബെഞ്ചില്ല തറയിലാണ് അധ്യാപകർക്കാണെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞ കസേരയായിരിക്കും മേശയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാലേ കാണുള്ളൂ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന് അത് തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞൊരു പരുവമാകും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെ വെല്ലുന്ന വിധത്തിലുള്ള മികച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ സ്മാർട്ട് ലബോറട്ടറികൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെ വെല്ലുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ കോട്ടണൽ സ്കൂൾ തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ അതിവേഗം കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വിദ്യാ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പല സഹായങ്ങളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ കേരളം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൻ്റെ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചൊരു സംസ്ഥാനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൽപ്പം പൈസ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കിഫ്ബിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് പടുത്തുയർത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇത്രയേറെ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പുതിയ അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കിട്ടിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയെയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി പണ്ട് മേയറായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്ന് ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഏ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാലും മുട്ടയും ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ചത് ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി മേയറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ശ്രീ ഇ കെ നയനാർ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പരസ്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാകെ മാതൃകയാകുകയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സൗജന്യമായി പാലും മുട്ടയും കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ അദ്ദേഹം മേയറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ നൂതനമായ നിരവധി ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ്പ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെക്കുറിച്ച്
ഒരു ആശങ്കയ്ക്കും ഇടകൊടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിതരണം യൂണിഫോം വിതരണം അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധ്യാപകർക്കറിയാം ഈ ഈ ബഹുമാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി കൂടി ചുമതലയെടുത്തതോടുകൂടി കുറേ കൂടി വ്യക്തതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനും ആരോഗ്യരംഗത്തിനും ഇന്ത്യ നമ്പർ കേരളം നമ്പർ വണ്ണായി മാറിയിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനമുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനുടെ മന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ മന്ത്രിയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതിക്ക് അഭി അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുവാൻ വളരെ കാലേക്കൂട്ടി തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറാത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ വർഷം അധ്യയന വർഷം അടുത്ത അധ്യയന വർഷം പുതിയതായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിൽ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇറങ്ങുന്നത് എത്രയോ കാലത്തെ ദീർഘമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും പരിശീലനത്തിൻ്റെയും ഗൃഹപാഠത്തിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കാലങ്ങളായി വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അധ്യാപകരും ആഗ്രഹിച്ച പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ പരിഷ്കാരം പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വളരെയേറെ ശ്രമകരമായൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസ് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അലകും പിടിയും മാറ്റുന്ന വിധത്തിൽ പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള മുന്നേറ്റം കൂടുതൽ ശോഭയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും അധ്യാപകരെയും എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലേക്കൂട്ടി സമ്മാനിച്ചതിന് ഈ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും നന്ദി കൂടി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഭരിക്കുന്നു നന്ദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇനി നിലവിളക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ എം എൽ എ ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സർവീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മേയർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി റാണി ജോർജ് ഐ എ എസ് ഷാനവാസ് ഐ എ എസ് മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനരെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ ചേരുന്നു എന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ രാജ്യം മൊത്തം എടുത്താൽ അതല്ല സ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രധാന പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രധാന പങ്ക് കേരള സർക്കാർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് 
പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ സംയോജിതമായ വിതരണം പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക് യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്തെ വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന് കീഴിൽ പാഠപുസ്തക വിതരണം തടസ്സമില്ലാതെ പ്രക്രിയയാണ് ശരിയായ ആസൂത്രണം മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെ അനുവദിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സ്കൂൾ പ്രവേശനം വർദ്ധിക്കുകയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വികസിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളം ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി മാറ്റങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബദൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ സി ആർ ടി കൊണ്ടുവന്ന വെട്ടിമാറ്റലുകൾ ഈ മേഖലയെ ബാധിക്കില്ല എന്നാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡീഷണൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയാണ് നാം ഈ നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം സാമൂഹ്യനീതി സമത്വം ശാസ്ത്രബോധം എന്നിവയിൽ വേരൂന്നിയ നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിവിൻ്റെയും ജോലിയുടെയും പരസ്പര ബന്ധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു യഥാർത്ഥ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ഉള്ള ധാരണ വളർത്തുന്നു പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സമയബന്ധമായി അച്ചടിക്കുന്നത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണെങ്കിലും കേന്ദ്രീകൃത പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ എതിരായ പ്രതിരോധവും കൂടിയാണിത് വൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക അസമത്വത്തെ ചേർക്കുക പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാതൃകാപരമായ നിലവാരം പുലർത്തുക എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കുവാൻ നമ്മൾ തുറന്ന മനസ്സോടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ യഥാർത്ഥ പുരോഗതിക്ക് പാഠപുസ്തക പരിഷ്കാരങ്ങൾ കപ്പുറം പരിശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അധിക വിഭവങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അധ്യാപകരെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലികമായി ചിന്തിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളടക്കം തയ്യാറാക്കുകയാണ് നവീന സംരംഭം എന്ന നിലയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കൾ പിതാക്കൾക്കായി ഒരു കൈപ്പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വരുന്ന അധ്യയന വർഷത്തിലെ അക്കാദമി മികവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് നാം മുന്നേറുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ പോരാടുവാൻ കേരളം പ്രതിബദ്ധ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തെ പ്രതി പ്രതീകിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഓണം എത്തി പാഠപുസ്തകം എത്തിയില്ല എന്ന വിലാപത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിനായി ആരും ഓടുകയും വേണ്ട മികച്ച ആസൂത്രണത്തോടുകൂടിയാണ് നാം പാഠപുസ്തക നിർമ്മാണവും വിതരണവും നടത്തുന്നത് വൈവിധ്യത്തെയും സമത്വത്തെയും വിജ്ഞാന അന്വേഷണത്തെയും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം വികസിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഇതൊരു കാര്യം എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കൃത്യം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് എൺപത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പാഠപുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രേഖയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അറുപത് ദിവസം മുമ്പേ വിതരണം ചെയ്തു ഈ പ്രാവശ്യം അത് എൺപത്തൊന്ന് ദിവസമായി മാറി എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതുക്കിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മെയ് മാസം ആദ്യം കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു കുതിപ്പാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ആകെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാഠപുസ്തകം ഒരു കോടി എൺപത് ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളാണ് അച്ചടിച്ച് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർക്കും
രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കോട്ടൺ ഹിൽ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ അർണവ് പി മഹേശ്വരിയും വൈദേഹി വിയും ആണ് ഇരുവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കോട്ടൺ ഹിൽ എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഹാർദിക് അവന്തിക എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കോട്ടൺ ഹിൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി എൻ ശ്രേയ ശ്രീ ശാരദാദേവി ശിശുഹാർ വിദ്യാർത്ഥി വസുദേവ് മോഹൻദാസ് എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥി ഭരത് രാജേന്ദ്രനും കോട്ടൺ ഹിൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി അസ്മ ഫാത്തിമയും ചേർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയിൽ നിന്നും പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും അടുത്തതായി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കോട്ടൺ ഹിൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ആർ ബി ആർ ദേവിശ്രീ നായർ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി അജിൻ ജോസ് ജയരാജ് എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിലിനെ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു യോഗാധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ മുൻ മന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി രാജു ഇന്ന് നമ്മുടെ പുസ്തക വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഏറെ ബഹുമാനനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യ മേയർ ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് മറ്റ് വേദിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ഷാനവാസ് ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ അധ്യാപകരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രിയമുള്ളവര് വളരെയേറെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് നമ്മളെല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൺപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പുസ്തകവും യൂണിഫാറവും ഉൾപ്പെടെ കുട്ടികളുടെ പഠന സഹായികളെല്ലാം 
കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലമായി ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിനും തൊട്ട് മുൻപേ വിതരണം ചെയ്യാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓണപരീക്ഷയും ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയും എല്ലാം പുസ്തകം ലഭ്യമാകാതെ പുസ്തകം ലഭിക്കാതെ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു അധ്യയന വർഷം പുസ്തകമേ ലഭ്യമാകാതെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കുട്ടികൾ നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു കാലവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വിശേഷിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി വളരെ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തതിന് അദ്ദേഹത്തെയും വകുപ്പിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്തിരുന്നു പറഞ്ഞത് തന്നെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ കൺവെൻഷനായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി ചമ്പാവരി എന്ന് നമ്മൾ പറയും കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷിക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നെല്ല് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് റേഷൻ കടകളിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ നെല്ലിൻ്റെ അരി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള അരി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മാത്രമായി അത് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അനുവാദം ആവശ്യമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പങ്കെടുത്ത കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചമ്പാവരി നൽകാൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ തയ്യാറാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നിലയിലേക്ക് മാറാൻ പഴയ ആ വെള്ള അരി കഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി നല്ല ചമ്പാവരി കഴിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ അതിനുള്ള സാഹചര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം മേയറും കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനിയനായ യോഗാധ്യക്ഷൻ മുൻ മന്ത്രിയും തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ എം എൽ എയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനിയനായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി ബഹുമാനിയനായ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കറിയാം പാഠപുസ്തകം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വലിയ സമരങ്ങൾ അതിൽ പ്രത്യേകമായും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ അന്ന് വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മളെല്ലാവരും കാണുകയാണ് എന്നാൽ ആ സമരങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ആ സമരങ്ങളുടെയും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി ബഹുമാനിയനായ മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ അൻപത് ദിവസത്തിലധികം നേരത്തെ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് എൺപത് ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ ക്ലാസ് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മതനിരപേക്ഷതയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യരായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തിയിട്ടുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രിയെ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്
ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകൾ എം എൽ എ ആദരണീയനായ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി ശിവൻകുട്ടി അവർകൾ ആദരണീയനായ മന്ത്രി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ അവർകൾ ആരാധ്യായ തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷാനവാസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ വിതരണം ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷമുണ്ട് മറ്റൊരു ചെറിയ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷം കൂടെ ഉണ്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പലരും ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മിനി ജോർജ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ് അവർ അവർ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അറിയിക്കാനും വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലോടെ പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാന്യനായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വളരെയേറെ താല്പര്യത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി സമീപതീതമായിട്ട് അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് തന്നെ തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അഭിമാനാർഹമാണ് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടും എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യ മന്ത്രി നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സിലബസ് മാറുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെ പുസ്തകങ്ങളും മെയ് മാസം പകുതിയോടെ തന്നെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെ ബി പി എസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അതിനെ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ ഈ സംരംഭം ഇങ്ങനെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് അഭിനന്ദിക്കുവാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള സഹകരണം കെ ബി പി എസിൽ നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിൽ ഭാഗമാക്കിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഈ സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് സമൂഹത്തിന് തീരട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റെല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ശ്രീ എസ് ഷാനവാസ് ഐ എ എസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ശ്രീ ആന്റണി രാജു അവർകൾ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആദരണീയനായ വി ശിവൻകുട്ടി അവർകൾ മുഖ്യാതിഥിയായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ അവർകൾ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് അവർകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ചുമതലക്കാരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷത്തെ അധ്യയനം സുസാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാലയെ കൂട്ടി തന്നെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരീക്ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർഷം മാസം നേരത്തെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അവ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്യാപകരെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലന കളരികൾ വിവിധ സിമ്പോസിയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് സി ആർ ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രയുടെ അടിഭാഗമായി തയ്യാറാക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം നോട്ടുകളുടെ തയ്യാറെടു തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസംഖ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വരുന്ന അവധിക്കാലങ്ങൾ
ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരു തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർക്ക് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടങ്ങിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വീശുകുട്ടി അവർക്ക് നമ്മുടെ വകുപ്പിന് വളരെ ചടുരമായ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിലും വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വകുപ്പിനും നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ അവർക്ക് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിലും വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് ഐ എ എസ് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർ ശ്രീമതി ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കെ കെ ബി പി എസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ സി സുനിൽ ചാക്കോ കൗൺസിലർ വഴുതക്കാട് ശ്രീമതി രാഖി രവികുമാർ എസ് സി ആർ ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ ആർ ഡോക്ടർ ആർ കെ ജയപ്രകാശ് എസ് എസ് കെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എ ആർ സുപ്രിയ സി ഒ കൈറ്റ് സി കെ അൻവർ സാദത് എസ് ഇ ടിയുടെ എസ് ഐ ഇ ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബി അബുരാജ് വൈസ് ചെയർമാൻ സ്കോൾ കേരള ഡോക്ടർ പി പ്രമോദ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസർ ശ്രീ ടോണി ജോൺസൺ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ ആർ എസ് സുരേഷ് ബാബു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ശ്രീ ശ്രീമതി എൽ ജി ഇന്ദു പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ അരുൺ മോഹൻ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഗ്രീഷ്മ വി വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ രാജേഷ് ബാബു അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മാതാപിതാക്കൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും വകുപ്പിൻ്റെ പേരിലും ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഈ യോഗം അവസാനിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം